ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ മെത്തേഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡബ്ല്യു സി എം എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡബ്ല്യു സി എം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അഥവാ എൽ സി എം വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ വി എ എം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം എൻ ഡബ്ല്യു സി എം ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് എൻ ഡബ്ല്യു സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ബിഗിൻ വിത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓർ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ സെൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ സെല്ലിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ സെല്ലിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈച്ച് റോ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ്സ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിൽ ഓരോ റോയിനെയും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ആയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻറ്റോ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടറി ആയിട്ടാണ് ഓരോ റോയിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈച്ച് കോളം കറസ്പോണ്ട് ടു എ സ്പെസിഫിക് വെയർ ഹൗസ് മാർക്കറ്റ് എക്സെട്ര ഓരോ കോളവും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വെയർ ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റോ ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി സപ്ലൈസ് ഓർ അവൈലബിലിറ്റീസ് ആർ ഷോൺ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റീസ് എന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി സപ്ലൈസ് ഓർ അവൈലബിലിറ്റീസ് ആർ ഷോൺ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി സപ്ലൈസ് ഓർ അവൈലബിലിറ്റീസ് ആർ ഷോൺ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ വെയർ ഹൗസ് ഓർ ഡിമാൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ഷോൺ ബിലോ ദ ടേബിൾ വെയർ ഹൗസുകളോ ഡിമാൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റുകളോ കാണുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ ബിലോയിലായിരിക്കും സെൽസ് സച്ചാസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വിൽ കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അതായത് റോസും കോളംസും നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റുമാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ആൻഡ് വിൽ ബി എൻസർക്കിൾ അതിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പെർ യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ സ്മാൾ റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സ്മാൾ റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സിലായിട്ടാണ് കാണുക വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോർണർ ഓഫ് ദ ഈച്ച് സെൽ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോർണറിലാണ് അത് കാണുക ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള മെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓർ വെയർ ഹൗസ് ഡിമാൻഡ് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻറ്റ് സപ്ലൈ ഓർ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓർ വെയർ ഹൗസ് ഡിമാൻഡിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദ ലോവസ്റ്റ് എമങ് ടു ആർ അസൈൻഡ് ടു ദ ഫസ്റ
അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡൽ ഫാക്ടറി വൺ ഫാക്ടറി ടു ഫാക്ടറി ത്രീ വെയർ ഹൗസ് വൺ വെയർ ഹൗസ് ടു വെയർ ഹൗസ് ത്രീ വെയർ ഹൗസ് ഫോർ വെയർ ഹൗസ് ഫൈവ് അതിൽ ഇതാണ്ട് ഫാക്ടറി വണ്ണിൽ വെയർ ഹൗസ് വണ് റുപ്പീസ് ത്രീ ടു ടു വൺ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ ടു അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് യൂണിറ്റ് അറുപത് യൂണിറ്റ് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് അമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് അത് കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അപ്പോൾ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും ഡിമാൻഡ് മാത്രം കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മറ്റു നൂറ്റി നോക്കുക അമ്പതും അറുപതും തൊണ്ണൂറും മുപ്പതും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമ്പതും അറുപതും നൂറ്റി പത്ത് മുപ്പതും നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അമ്പത് അറുപത് നൂറ്റി പത്ത് മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മോഡലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് പില്ലുഷേഷൻ വൺ ആണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബൈ യൂസിങ് എൻ ഡബ്ല്യു സി എം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ബാർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓ വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഓ ഫോർ ഡിമാൻഡ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അതായത് നാല് പതിനാല് എട്ട് ആറ് ആറ് രണ്ട് പത്ത് എട്ട് പതിനാല് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് പതിനാല് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഡിമാൻഡ് പതിനാലും പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഉത്തര മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഉത്തര മുപ്പത്താറും രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടും മുപ്പതും നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് വരും സപ്ലൈ കൂട്ടി നോക്കുക പതിനാറും പത്ത് ഇരുപത്താറും പത്തും മുപ്പത്താറ് നാല് നാൽപ്പത് ഇരുപത് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇനി നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സിഗ്മ ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എസ് ജെ അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വലാണ് നടത്തം അറുപത്തിയെട്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡാണ് കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സപ്ലൈയും ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്തും പതിനാലും ആണ് ടേക്ക് ദ മിനിമം ഓഫ് ദ ടു ടെൻ ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ടു സെൽ വൺ വൺ ഇത് പതിനാലും പത്തും കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാണ് പത്താണ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ പത്തും ഡിമാൻഡ് പതിനാലാണ് അത് പതിനാല് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ പത്ത് സപ്ലൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനാല് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറവ് എന്നുള്ളത് പത്താണ് അപ്പോൾ മിനിമം ഓഫ് ദ ടു പത്താണ് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒ വൺ ഒ ടു ഒ ത്രീ ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അപ്പോൾ നാല് പതിനാല് എട്ട് ആറ് ആറ് രണ്ട് പത്ത് എട്ട് പതിനാല് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഡിമാൻഡ് പതിനാല് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പതിനാറ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അറുപത്തിയെട്ട് വരും അപ്പോൾ പത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവായിപ്പോയി അതോടുകൂടി എന്തായി പത്ത് സപ്ലൈ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു പതിനാല് ഡിമാൻഡിലേക്ക് പത്തും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോയിനെ നമ്മളപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക സോ ദ ഡിമാൻഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ടെൻ ഈസ് മെറ്റ് വിത്ത് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ടെൻ അതായത്
അപ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോളത്തിനെ നമ്മൾ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ദ കോളം ഡി വൺ അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്നുള്ള കോളത്തിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മൾ റോയിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ റോയിനെ ആണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സപ്ലൈ കൂടുതലായ കാരണം കൊണ്ട് കോളത്തിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്നുള്ള കോളം നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ നിന്നും പോയി അപ്പോൾ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ദ കോളം ഡി വൺ ഡിലീറ്റ് ദ കോളം ഡി വൺ ആൻഡ് ദിസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ അലോക്കേഷൻ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ മൂന്നിലേക്ക് പോവുക മൂന്നിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡി ടു ഡി ത്രീ വരും ഡി വൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡി ടു ഡി ത്രീ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് മറ്റേത് ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒ ടു ഒ ത്രീ ഒ ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കുക ആറ് രണ്ട് എട്ട് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഉള്ളൂ ആ കോളം പോയി ഡി വൺ എന്നുള്ള കോളം പോയി സപ്ലൈ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഡിമാൻഡ് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഡിമാൻഡും പന്ത്രണ്ട് സപ്ലൈയും അപ്പോൾ എത്രയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ദ ടേബിൾ അലോക്കേഷൻ ത്രീ മിനിമം ഓഫ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവും എയ്റ്റീനും കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിമം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അലോക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സെൽ വൺ വൺ അത് വൺ വൺ എന്നുള്ള സെല്ലിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദ ബാലൻസ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാവും ആറായിരിക്കും സോ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഒ ടു ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒ ടു എന്നുള്ള റോനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ഫോറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ ഫോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒ ടു എന്നുള്ള റോ ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി ബാലൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒ ത്രീയും ഒ ഫോറും രണ്ട് റോയും ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന രണ്ട് കോളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒ ത്രീ ഓ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാവും എട്ട് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഡിമാൻഡ് ആറും മുപ്പത്താറും ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതായത് പതിനാല് സപ്ലൈയും ആറ് ഡിമാൻഡും ആണ് അപ്പോൾ പതിനാല് സപ്ലൈ ആറ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയും ആ ആറ് ഡിമാൻഡും കംപ്ലീറ്റ് പോയി അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡി ടു എന്നുള്ള കോളോ നമ്മളുടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഇൻ ദ ടേബിൾ അലോക്കേഷൻ ഫോർ ഡിമാൻഡ് സിക്സ് ഈസ് മെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് സപ്ലൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഡി ടു ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ടു എന്നുള്ള കോളത്തിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ ഫൈവ് ആയി അലോക്കേഷൻ ഫൈവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഡി ത്രീ എന്നൊരു ഒറ്റ കോളവും ഒ ത്രീ ഒ ഫോർ എന്നുള്ള രണ്ട് റോയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനാല് നാല് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്താറാണ് ആ എട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും കാരണം മുപ്പത്താറ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് എട്ട് ഇതുകൊണ്ടും മറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വേരിയസ് അലോക്കേഷൻസ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു സോ ദീസ് വേരിയസ് അലോക്കേഷൻസ് ഡൺ ടു ദ സെൽസ് ആർ ഗിവൻ പ്രൂവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ അലോക്കേഷൻസ് സെല്ലിലേക്ക് എടുത്തെഴുത് അതായത് ആ റൗണ്ട് ചെയ്തത് അതായത് എൻ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതാത് സെല്ലിലേക്ക് എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ നാല് പതിനാല് എട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ റോയിൽ പത്താണ് റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് എന്നുള്ളത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആറ് ആറ് രണ്ട് അതിൽ നാലും പന്ത്രണ്ടും റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് എട്ട് പതിനാല് അത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ട് അലോക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്ത് എഴുതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ആറും എട്ടും റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ള സെല്ലിൽ അല്ല റോയിൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി റൗണ്ട് ചെയ്തതിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുക അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അലോക്കേറ്റഡ് സെൽ എന്നുള്ളത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് തുല്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ആറിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രം ദ എബൌ ടേബിൾ ടേബിൾ വി ഗെറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഗിവൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് അതായത് ആ സെല്ലും ആ സെല്ലിൽ വരുന്ന റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കുക നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ്
വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് കാണുക ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്